வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோ எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பார்க்கலாம் ஒன் கண்டைன்ஸ் எயிட் ரெட் அண்ட் ஃபோர் ப்ளூ பால்ஸ் அண்ட் ஏர்ன் டூ கண்டைன்ஸ் ஃபைவ் ரெட் அண்ட் டென் ப்ளூ பால்ஸ் ஒன் ஏர்ன் இஸ் சோசன் அட் ரேண்டம் அண்ட் டூ பால்ஸ் ஆர் ட்ரான் ஃப்ரம் மேட் ஃபைன் இஸ் ப்ராபிலிட்டி தட் போத் பால்ஸ் ஆர் ரெட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஜாடி இருக்குன்னு அந்த ரெண்டு ஜாடியில் ஏதாவது ஒரு ஜாடி சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபஸ்ட் ஜாடியில் எத்தனை ரெட் பால் ப்ளூ பால் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எயிட் ரெட் பால்ஸ் ஃபோர் ப்ளூ பால்ஸ் இருக்குது சரியா ரெண்டாவது ஜாடியில் வந்து அஞ்சு ரெட் பால் பத்து ப்ளூ பால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் இருந்து ரெண்டு பால் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு பாலும் ரெட் பாலாக வர்றதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ரெண்டுமே ரெட் சரியா கண்ணே அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கிவன் எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா எடுத்து எழுதலாம் கண்ணே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏர்ன் ஒனில் எவ்வளோ ரெட் பால்ஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏர்ன் ஒனில் எயிட் ரெட் பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ப்ளூ பால்ஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் எவ்வளோ கண்ணே டுவெல் அதே மாதிரி ஏர்ன் டூவில் வந்து ஃபைவ் ரெட் பால்ஸ் அண்ட் டென் ப்ளூ பால்ஸ் இருக்குது அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லெட் யு ஒன் அண்ட் யு டூ டினோட் ஏர்ன் ஒன் அண்ட் ஏர்ன் டூ சரியா லெட் ஆர் பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் பால் ஓகேவா சரி இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராபர்ட்டிஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏர்ன் ஒன்னை சூஸ் பண்ணுறக்கான ப்ராபர்ட்டி எனக்கு நான் ரெண்டு ஏர்ன் இருக்குது அதில் இருந்து ஒன்று கிடைக்க ஒன்று எடுக்க போகிறோம் அப்போ பி ஆஃப் யூ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூன்னு வரும் சரி தானே அதே மாதிரி பி ஆஃப் யூ டூவோட வேல்யூ ரெண்டு ஏர்ன் டூவை சூஸ் பண்ணுறக்கான ப்ராபர்ட்டி பி ஆஃப் யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ தான் வரும் சரி தானே இப்போ பி ஆஃப் யூ ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏர்ன் ஒன்னை சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதில் இருந்து ரெட் பால் வரக்கான ப்ராபர்ட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ பி ஆஃப் ஆர் கிவன் யூ ஒன் பி ஆர் ஆர் கிவன் யூ ஒன் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ் ஒன் ஒன்ல எவ்வளோ இருக்குது எயிட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் சரியா அப்போ என் ஆஃப் ஆறுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எயிட் சி டூ எயிட் ரெட் பால்ஸ் வந்து ரெண்டு எடுக்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறதா இருந்து என்னமோ டுவெல் சி டூ ரெண்டு பால்ஸ் ரெண்டு டோட்டலாக டுவெல் பால்ஸ் வந்து ரெண்டு வருது சரியா கண்ணே அப்போ இந்த எயிட் சி டூ எப்படி எழுதுவீங்க எயிட் இன்ட்டு செவன் பை ஒன் இன்டு டூன்னு எழுதுவீங்க டிவைட் பை டுவெல் சி டூ எப்படி எழுதுவீங்க டுவெல் இன்டு லெவன் பை ஒன் இன்டு டூன்னு எழுதுவீங்க சரி தானே இது எதுவும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இந்த இதுவும் கேன்சல் பண்ணுங்க எயிட் இன் டுவெல்லும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டைம்ஸ் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் ஆல் கேன்சல் பண்ணிக்கேன் அப்போ டூ செவன் சா ஃபோர்டீன் பை த்ரீ லெவன் சா தேர்ட்டி த்ரீன்னு வருது சரி தானே அடுத்து செகண்ட் ஆர்லேருந்து ரெட் பால் காண வரக்கான ப்ராபர்ட்டி பி ஆஃப் ஆர் கிவன் யூ டூ சரி தானே இப்போ செகண்ட் ஆர்ல நம்பர் ஆஃப் ரெட் பால்ஸ் எவ்வளோ கணக்கு இருக்குது ஃபைவ் அதுலேருந்து ரெண்டு எடுக்கிறோம் அப்போ ஃபைவ் சி டூ டிவைடட் பை சரியா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து ரெண்டு டுவெல் சி டூ ரெண்டு பால்ஸ் வந்துச்சுனா தான் நம்ம காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பால் வந்துச்சுன்னா காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணால் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே போடுறோம் முடியல இப்போ ஒரு பால் எடுக்கிறதா இருந்தால் ரெட் பால் வரக்கான ப்ராப்ளிட்டினா எயிட் பை டுவெல்னு போட்டுருவீங்க செகண்ட் ஆர்டில் வரக்கான ப்ராப்ளி வந்து ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டின் போட்டுருவீங்க சரியா கண்ணு ஆனால் சார் இங்கே ஃபிஃப் ஃபைவ் சி டூ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் ஸோ ஃபிஃப்டின் சி டூ வரும் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டின் போடுவீங்க ஒரு பால் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் சி ஒன்னுனாவும் ஃபிஃப்டீன் தான் ஃபைவ் சி ஒன்னா ஃபைவ் தான் அதனால் நம்ம காம்பினேஷன் போடுறோம் போடலாம் இல்லை அப்படியே போடுறோம் போடலாம் எக்ஸைஸாமில் ஒரே ஒரு பால் சூஸ் பண்ணுறோம் இதே மாடல் இருக்கும் பட் அங்கே நம்ம காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டிருப்போம் இங்கே ஏன் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கே யூஸ் பண்ணலைங்கிறது புரியுதா அங்கே காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணலாம் இல்லை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போடணும் போடலாம் சரி ஃபைவ் சி டூவோட வேல்யூ எனக்கு அந்த ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் சி டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு வரும் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இது நம்ம டூவால் கேன்சல் பண்ணலாமா கண்ணே ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே டூ செவன் அப்போ உங்களுக்கு டூ பை த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் வருது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ரெட் பால் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி அந்த ரெட் பால் வந்து ஃபஸ்ட் ஆ
இப்ப இதுல இருந்து ஒன் பை த்ரீ வெளியே எடுத்துருங்க ஒன் பை த்ரீ வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன் பை செவன் பை வரும் பிளஸ் ஒன் பை செவன் வரும் கரெக்டு தானே செவன் பை லெவன் த்ரீ வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ செவன் பை லெவன் இங்கே த்ரீ வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ ஒன் பை செவன் இப்போ எல்சியம் விடுங்க ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் செவன் சா ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் டிவைடட் பை செவன்ட்டி செவன் வரும் சரி தானே இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பை செவன்ட்டி செவன் வருமாக்கண்ணே இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ட்வெண்ட்டியா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பை செவன்ட்டி செவன் இது எதோட வேல்யூ பி ஆஃப் ஆரோட வேல்யூ So this is our required answer.